البول اوف فورس مالهم فكل واحد عنده هذه القراءات هذا يسمونه الدوت دياجرام مخطط مخطط الدوت الدوت النقطي زين الدوت دياجرام از فيري يوسفول فور بلوت فور ديسبلاينج ا سمول بودي اوف داتا اذا عندك عدد قليل من الداتا قراءات معينه تقدر بالدوت دياجرام بنظره واحده تقدر تعرف هذا سكاتر ولا غير يكون تعتبر؟ مو سكاتر لا هذا يسمونه الدوت زين فالدوت دياجرام يبين لنا شلون الفاريابيلتي او سكاتر طبعا سكاتر هذاك غير سكاتر دياجرام هذا هني سكاتر يعني متبعثر زين الفاريابيلتي يبين لنا شلون صارت زين وممكن وين مركزها يكون الافرج ماله اللوكيشن طبعا هو يقول ان هذا مفيد اذا كان عندك 20 اوبزرفيشن 20 نقطه او اقل الانجنيير الحين شنو قال؟ قال تعال الحين هذه الاولى ايش رايكم انا اغير السبيسفيكيشنز بدل لا يكون ثلاثه على 32 الويث راح اخلي واحد على ثمانيه الثمن عمل هذه ويا ثمانيه انذر سيت وقاسهم وطلعوا بالدوائر البيض هذيل مو المصمته المفرغه وحاكم على الدوت دياجرام وبين الفرقيه بين الاثنين زين الحين احنا نقدر نقارن بين الاثنين نظريا على الاساس اوكي يعني سيلز بول اوف فورس فاريز اور اكزيبتس فاريابيلتي بما ان القوه قوه الشيء او المصنع تختلف زين نسميها راندوم فاري كانت مختلفة يعني بما انها عندها خاصية الاختلاف من شدة لشدة اصبح شنو؟ راندر فاري راندر فاري بول اكس كان بي موديل الحين نحط موديل زين باي اكس اللي هو الراندر فاري مالنا يساوي الافرج زائد مقدار اللي هو ابسلون وير ميو از كونستنت لانه الافرج And E is the random disturbance. E هو المعيار التشتت منا. فإذا ال ال الموديل اللي أنا حطه هو حطه أن ال أي random variable عندي عبارة عن x يساوي ال ال المركز أو ال average ال mean. طبعاً دائما يكون constant. زين زائد مقدار التغيير تشتت ايش كثر ايش كثر بعيد عن المركز هذا هو الراندوم هذا ليش صار راندوم الاكس البيو كونستنت الابسلون اللي هي الاي او يسمونه الايرور هو اللي متغير هو اللي عشان كذا يطلع عندنا قيمه متغيره عشان صار معيار التشتت قلت ولا؟ مي لا بعدين هو الايرور يسمونه بس statistical inference شنو يعني statistical inferential inferential اللي هو استدلال هنا نقدر نقول الاستدلال الاحصائي احنا عادة نستخدم الفيزيكال لوز قوانين الطبيعية نستخدم القوانين الطبيعية عشان نصمم منتجات product designs فاحنا نجيب من قوانين عامة ننزل إلى شغلات خاصة ننتج منها قطع صغيرة. الـ statistical inference الاستدلال الإحصائي يمشي العكس يكون عندي عينة وأبي أستدل منها إلى القوانين العامة حق العموم العموم هذا ما يسمى استقراء. زين؟ لا أعيد النقطة مرة ثانية تدمر. الفيزيكال لوز هي قوانين عامة المهندسين او معظم الناس يستخدمون القوانين الطبيعة فيزيكال لوز عشان يصممون وينتجون منتجات خاصة اي يعني هي من قوانين عامة مثل الحديد يدري ان الحديد كذا كذا خواصة يسوي له قاري 
مثلا درجه هوائيه درجه هوائيه درجه هوائيه كيف درجه؟ كيف؟ زين؟ شو اسمه قال لي شو قال بينما الستاتستيكال انفيرنس عندنا عينه معينه خذيناها لدراسه او شيء درسناها نبي من هذه العينه نستقرا او نستدل او نتنبا او نضع قانون عام حق العموم اللي هذه العينه جزء منه صحيح اوكي سامبلينج ايرورز Clearly, reasoning based on measurements from some objects to measurements on all objects can be and can result in errors. الاستقراء الاحصائي او الاستدلال الاحصائي بما ان من من عينه صغيره يصل الى عموم اكيد راح يكون في ايرورز ايرورز هذا اللي يسمونه سامبلينج ايرورز يمكن انت ماخذ عينه غلط عرفت؟ هاوفر إذا السامبل is selected properly بطريقة مناسبة these risks can be quantified إذا فهذه المخاطرة أو الريسك شنو؟ أقلصها تحت أي ممكن مو أقلصها بس أعمل لها quantification أعمل لها حسابية أعمل لها قيمة أقدر أحدها بقيم زين؟ And an appropriate sample size can be determined. يعني أنا بعد ما قيمت هذه أو أعطيتها قيمة منها أقدر أطلع شنو السامبل سايز اللي أنا أبي عشان أقلص هذا الأمر. في الدراسات تقريبا ثلاثة يمكن اللي هو retro retrospective دراسات شنو؟ الدراسات الاحصائيه من انواع الدراسات اللي الواحد بيسوي بحث او بيسوي انواع اي البيانات مصادرها شنو؟ ثري بيسك ميثودز فور كولكتنج داتا اوكي واحد ريتروسبكتيف ستدي يوزنج هيستوريكال داتا زين في عندنا بيانات ملمينها من قبل احنا نستخدمها الحين حق امور اخرى وفي اوبزرفيشنال ستدي اللي هي الحين انا اخذها وانا اشوف اسجل زين داتا بريزنتلي كولكتد باي ا باسيف اوبزرفر يعني واحد ثالث هو قاعد ياخذ وانا خذيت منه وقعد استقيت منه المعلومات واشتغل يعني يصير بارتي مثلا كومباني يسوون هذا مثلا مثلا بس انه شنو؟ انه الحين قاعد يسوونه ها؟ وقت الحالي مو باس مو قبل سنه سنتين اول وحده هي اللي اي اول وحده اللي هي قديمه اول وحده مثلا درجات الحراره مثلا ايوه غليظه يعني دراسه اوريدي صار العام او العام ناخذه وندرسه مو شرط دراسه بيانات في بعض بعض الشركات تجمع بيانات زين في ستاتستكس معينه موجوده وهذا احنا نقدر نستند عليها ونبني دراسه هاي يسمونها ريتروسبكت لا لا لا. اخر شيء هو ديزايند اكسبيرمنت وهذا جزء مهم انا ما تطرقت له هني اللي هو آه ان يكون في عندنا تجربه احنا مصممينها احنا مصممينها وعاده الديزاين اكسبيرمنت داتا كولكتد ان ريسبونس تو بروسيس انبوت تشينجز بمعنى الديزاين اكسبيرمنت عاده يصير آه يكون في متغيرين او اكثر زين متغيرين او اكثر يعني انا عندي ابى اشوف تاثير مثلا درجه الحراره اه مع مع الغبار مثلا هاي صوره ديزاين اي انا اصمم لي او